fasttrader.ru Золото в Terra онлайн круглосуточная доставка за 5 минут. Ссылка в описании. Всем привет, ребята, с вами Нитрич, играем мы в Terra онлайн. Этот видос я хочу записать по прохождению данжа. Называется у нас Храм Балдера. По достижению 60 уровня... А, попасть вы сюда можете либо зарегистрироваться в поиск по пати подбору данжей храм балдера там будет написано либо купив свиток в магазине в городе и телепортнуться к нему зайти можно в соло он в соло легко проходит сейчас я вам это продемонстрирую здесь фармится первый 60 сет который вы получите можно сказать на халяву пройдя буквально раз ну, сколько-то раз, кому-то за раз весь падает. С первого босса будет падать бижутерия, с второго ноги и руки, с третьего... Ой, со второго ноги и руки броня, с третьего пушка, по-моему, так. Точно уже не помню. С первого падает бижутерия. Сейчас мы быстренько пролетим этот данж. И также здесь еще в конце с босса падают итемы, которые называются голдфиндеры. Или как-то так по-английски, а по-русски... Вот они, жетон... Голдфингер. А, ну так и называют, да. Благодаря им можно будет купить белье. Вот это белье. Не знаю, что оно еще дает. Какие статы. Узнаю, когда накоплю 80 за 90 штук. Точно не помню, сколько. Дан же почему-то нельзя нажать и... А, нет, можно вот. Так, 80-80 надо на коробочку. Там находится так называемая корзина с бельем. Автоматически подбирает предмет для персонажа, который открывает ее. Ну так, ладно, поехали. Бафаемся. Пам-пам-пам, чармы. Могущество, выносливость, воодушевление. Стандартный набор чарм. Свиток на криты. Первый босс. Для того, чтобы открылись ворота, нужно убить его. С удовольствием бы его на данный момент пропускал. Но, увы, ях. Никак. Нельзя. Ворота не откроются. Какая опасность от этого босса? Скажу честно. Никакой. Вот, видите, сейчас заглушение. То есть у него все атаки проходят через подъем его... А, ну да, это его атака, он выпрямляется вперед, потом назад и делает непристойное, непристойные вещи делает. В нашу сторону, так сказать. Но мы должны наказать его за это. Что он еще делает такого? Так. Он еще поднимается вверх на задние лапы и делает большой бум по земле. Тоже легко предотвратить. И он частенько, когда у него остается 40% хп, где-то так примерно. Любит забираться он вот на эту пальму, но не расстраивайтесь. Забравшись на левую, он прыгнет на правую, забравшись на правую, он прыгнет на левую. И потом вы разобьете пальму с пару ударов. И он благополучно упадет. Будет валяться, а вы будете его пинать. Босс вообще изи. Вообще в данж весь изи. Вы получаете 60 левел, приходите сюда и одеваетесь, так сказать, в халявный шмот 60 левела полностью. Бижутерия, вообще все-все-все и пушка. Что еще? М -м -м. У вас аватар оружия будет, и вы его не выкидываете, потому что с этой аватар пушкой дэмэйдж по мобам меньше 60 уровня, больше, чем с акулу с пушкой. Ну, если вы, конечно, не соберете потом в дальнейшем круче оружие, чем окулус. Сейчас мы скачем до второго. Тут такой небольшой лабиринт. Сначала заходите, потом в лабиринт заходите направо, потом вперед, потом налево. И такие ворота. Увидите, вот только что пробегал в них. Второй босс. Вот на втором боссе, кто не знает или кому не повезет, нужно быть аккуратным. Сейчас покажу. Именно когда мы начнем его бить. Это все ерунда. 
мобы лишние бегут из-за того, что я их не трогал в лабиринте. А вот и пошла волна мобов. Она никак не связана с боссом. Она даже бежит его дамажить. Я сейчас нажал блок, потому что не вижу, попадаю я или нет. Так, она убила всех мобов, эта волна, и меня еще задела. Босса, если задевает волна, она его опрокидывает, сбивает с ног. Да-да-да, вы не ошиблись, она его сбивает с ног. То есть, эта волна на вашей стороне, скажем так. Вот они опять бегут. Мы отменим атаку, отбежим, потому что они очень большой дамаг наносят. Вот, они сейчас его заденут, и он упадет, и они даже дамейдж ему наносят. Блин, он не упал, не знаю, должен был упасть. Постоянно падает, не упал. Ну ничего. Я когда говорю, когда я фармлю кого-то из мобов, не могу полностью сконцентрироваться на фарме, из-за этого немножко дольше получается. Сейчас я хожу сюда, чтобы заработать вот эти голдфиндеры, чтобы белишка, белишка, белишка достать из этой корзинки. С какого раза я нафармил себе вообще все окулус? С шестого. Пять раз сходил, потом был откат. Ой, нет, с седьмого. Шесть раз сходил, потом был откат данжа раз в сутки, или можно его свитком сбросить. Вот, свитком сбросить и снова походить 6 раз. Либо подождать следующего дня и сходить. Вот третий босс. Так что на втором боссе только опасна эта волна. А босс вообще изи, плюс еще волна помогает. Третий босс, что здесь опасно? Вообще ничего. Безопаснее, по-моему, еще второго. Камни у меня стоят на крит дэмэдж в спину. Странно, сейчас 1% хп всего снес. А, вот эти шарики. Абсолютно, как видите, они мне не страшны. Ну, если все-таки по достижении 60 уровня вы не тянете, так что можете вполне пройти с группой. группа, я думаю, немножко подольше придется одеваться, потому что все-таки бюджет выпадения шмоток верно ограничен. Так, что-то я переборщил тут с хп. Немножко похилимся на всякий случай. Так, босса мы убиваем, появляется сундук. Из сундука мы убиваем всякие подарочки. В подарочке лежит шмотка. Вот, выпали жетоны, они очень редко падают, скажу так. Вот такой вот данж. Вы здесь и оденетесь, и потом дальше будете фармить жетончики. Спасибо, ребята, что смотрите мои видосы. Подписывайтесь на канал, а также заходите в группу ВКонтакте. Ну и, конечно же, жду на своих стримах. Ссылка под видео. Всем удачного дропа, пока-пока.